ஹாய் ஸ்டூடெண்ட் குட் மார்னிங் எல்லோரும் ஸ்டெடி வெளில இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா உங்களுக்கு நீங்கள் ரிலாக்ஸாகவே படிக்கலாம் ஒரு டென்ஷன் இல்லாமல் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரு முக்கியமான தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா அது மே எட்டாம் தேதி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ரிசல்ட்டு வெளியிடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு சமீபத்திய நியூஸ் வந்திருக்கு நீங்கள் பொறுமையாகவே ரிலாக்ஸாக அழகாக நீட் எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க வெல் ஸ்டெடியில் இருங்க நம்ம அந்த இன்றைக்கி சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து இந்த பயாலஜியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கொஷின்னு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் வந்துடும் அதில் ஈஸியாக நீங்கள் நாலு நாலு மார்க் எடுத்துடலாம் அந்த மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் ஒரு நாலு அஞ்சு கொஷின் வந்துடும் அதாவது தவறாக பொருத்தப்படுது அது இன்கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு தவறாக பொருத்தப்பட்டு அது ஒரு ரெண்டு நாலு அஞ்சு கொஷின் வந்துடும் நீங்கள் அதில் ஈஸியாக ஒரு இருபது முப்பது மார்க்கு ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அது ஒரு சின்ன டிப்ஸ் மூலிமா உங்களுக்கு நான் அது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு கொஷின் மூலிமா அதே சேம் மெத்தடில் ஒரு பகுதி தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே நம்ம பார்ப்போம் அதை கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் சரியா அது என்னன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் போ சரியா வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா கிளாஸ் போகணுமா ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோமா ரைட் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் அது நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம மேட்ச் த ஐட்டம் கிவன் காலம் ஒன் வித் தோஸ் இன் காலம் டூ அண்டு செலக்ட் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் கிவன் பிலோ இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போதே மந்த்லி டெஸ்ட்டு வீக்லி டெஸ்ட்டு ஆஃப் வெளி கோட்டர்லி இந்த மாதிரிலாம் எழுதிருப்பீங்க அதுக்குண்டான டெஃபினேஷன் அந்த டெஃபினேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன சின்ன வேர்டில் தான் ஒரு லைன் ஆன்சர் டு லைன் ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம இங்கே பொறுத்து வேலை கொடுத்துருப்பாங்க இது கரெக்டாக நம்ம பொருத்தணும் அப்போ இங்கே நமக்கு இங்கே ஏபிசி இந்த ஏபிசினுடைய ஆன்சர் பூரா அங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன்றா ரெண்டா மூணா நாலா அப்படின்றத எது கரெக்டான பொருத்தமாக இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்போ நீங்கள் அந்த டெஃபினேஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இதுக்குண்டான ஆன்சர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் சரியா இப்போ பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஆப்ஷன் அந்த காலம் ஒன்றில் ஏ ஃபை காப்ஸிஸ் வால்வு பை காப்பிசிட் வால்வு செமிலூனார் வால்வு அதாவது மூவிதழ் இருதழ் அரைவட்ட வால்வு அப்படின்னு நீங்கள் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியமும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மூணு ஆப்ஷனில் இந்த ஃபஸ்ட்டுக்கு எது பொருந்தும் அப்படின்றத தான் இப்போ இங்கே கொஷின் நம்ம ஆன்சர் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த டெஃபினேஷன் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ராஃபிக் ஸ்ட்ரை கபேசிட்டி வால்வுக்கு கண்டிப்பாக இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனில் இதுலேயும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இப்போ நமக்கு இந்த ட்ரை கஸ்பைட் வால்வு என்ன வரும் எது கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கும் பாருங்கள் பரவாயில்ல புக்கு பார்த்து தான் சொல்லுங்கள் ஆப்ஷன் தேர்டு ரைட்டு பிட்வீன் ரைட் அத்தியம் அண்டு ரைட் வென்ட்ரிகர் அந்த இடத்துல தான் வந்து நமக்கு இந்த மூவிதழ் வால்வு கரெக்டான இடத்துல பொருந்தும் அப்போ இங்கே ஆப்ஷனில் பாருங்கள் மூணாவதில் இருக்கு கரெக்டா இருக்கு ரைட்டு அப்போ ரெண்டாவது பாருங்கள் பை கஸ்பைட் வால்வு அப்போ அது எதுக்கு பொருந்தும் பிட்வீன் லெஃப்ட் ஆர்டிஎம் அண்டு லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் இருக்கா அப்போ தேர்டுக்கு செமிலூனார் வால்வு செகண்டு கரெக்டாக அது இப்போ இதை நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் இந்த த்ரீ தான் ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டால் நீங்கள் அழகாக இதை செட் பண்ணலாம் கன்ஃபார்மாக தெரிந்தால் சில டைமில் இது கூட மாறி இருக்கலாம் அதையும் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் இங்கே பார்த்துட்டீங்கனாக்கா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது ஏ வழியா பிலியா சிலியா இந்த மூணுமே வந்து இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் எந்த ஆப்ஷனில் கரெக்டாக இருக்குன்றத பார்த்துட்டு 
நீங்கள் ஷேட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் சரியா இப்போ என்னப்பா தமிழா ம் சரி ரைட் ஓகே இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை நான் அப்படி தமிழில் இப்போ இதை இது பண்ணிவிட்டு தமிழில் எழுதுகிறேன் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதை அப்படியே நம்ம தமிழில் சு போட்டுட்டோம் ஆன்சர் ஒன்று தான் ஸோ அப்போ கீழ்கண்டவற்றுள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து தொகுதி ஒன்று மற்றும் தொகுதி ரெண்டை பொறுத்துக்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க நமக்கு சரியா அப்போ தொகுதி ஒன்றில் என்ன கொடுக்கு கொடுத்துருக்கு ஏ மூவிதழ் வாழ்வு பி இருவிதழ் வாழ்வு சி அரைவட்ட வாழ்வு சரியா அப்போ தொகுதி ஒன்றில் இதுக்கு என்ன மாறி கொடுத்துருக்கு இடது ஏற்றியோ மற்றும் வெண்ட்ரிக்கல் இடையில் அது ஒன்று ரெண்டாவது வலது வெண்ட்ரிக்கல் மற்றும் நுரையீரல் தமணி இடையில் மூணாவது வலது ஏற்றியம் மற்றும் வலது வெண்ட்ரிக்கல் இடையில் ஸோ சேம் இதே மூணாவது ஆப்ஷன் தான் அப்போ மூவிதழ் வாழ்வு எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வலது ஏற்றியம் மற்றும் வலது வெண்ட்ரிக்கல் இடையில் இந்த மூவிதழ் வாழ்வு நமக்கு இருக்கு இல்லையா அடுத்தது இருவிதழ் வாழ்வு அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்றுனாக்கா இடது ஏற்றியம் மற்றும் வெண்ட்ரிக்கல் இடையில் அடுத்தது அரைவட்ட வாழ்வு அரைவட்ட வாழ்வு வலது வெண்ட்ரிக்கல் மற்றும் நுரையீரல் தமணி இடையில் ஸோ இதை நம்ம கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பார்த்து எந்த ஆப்ஷன் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஷேட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு நாலு மார்க்கு கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும் சரியா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடுவோமா அது அதுவும் வந்து ஒரு தவறான அதாவது இந்த மேட்சில் ஃபாலோவிங்கில் தவறான ஆன்சர் புரிந்திருக்கு அதை எது தவறாக புரிந்திருக்கு அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஏதாவது ஒன்றுத்தில் தவறாக கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் அதாவது தவறாக இருக்கிறது சரியா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு தவறான ஆன்சரை புரித்திருக்காங்க அது எது அப்படின்றத நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ் ஆர் ரீஜன்ஸ் இன் இன்கரெக்ட்லி ஃபேர்ட் வித் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பின்வரும் எந்த அமைப்பு அதன் செயல்பாடோடு தவறாக புரிந்து உள்ளது தமிழில் சொல்லணும்னாக்கா ஐப்போ தாலமஸ் ஒன்று கொடுத்துட்ருக்காங்க லெம்பிக் தொகுதின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மெடுல்லா அப்லாங்கைட்டான்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க கார்பலஸ் கலாசம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஐப்போ தாலமஸ் அதுக்கு உண்டான நான் முதல்லே சொன்னேன் நீங்கள் இந்த இதுவுக்கெல்லாம் நீங்கள் டெஃபினேஷன் எழுதியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியும் இல்லையா எழுதிருப்பீங்க இல்லையா ரைட் ஓகே இப்போ அதை நீங்கள் எது தவறாக புரிந்திருக்கு இப்போ இந்த ஐப்போ தாலமஸ் அதுக்குண்டான டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரிலீஸிங் ஹார்மோன்ஸ் அண்டு ரெகுலேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஹேங்கர் அண்டு தஸ்ட் இது கரெக்டாக நீங்கள் இதுக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் எழுதினீங்கன்னாக்கா இது சரியாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு என்ன கொஷின் எது தவறாக புரிஞ்சிருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அப்போது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் லெம்பிக் சிஸ்டம் இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபைபர் ட்ராக் தட் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன் ஆஃப் பிரெயின் கண்ட்ரோல் மூமெண்ட்டு சரியா அடுத்தது மூணாவது மெடுல்லா அப்ளிகண்டா கண்ட்ரோல்ஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அண்டு கார்டியோ வெஸ்குலர் ரெஃப்ளக்ஸ் இது இதுக்குண்டான டெஃபினேஷன் கரெக்டாக அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்தது நாலாவது கார்பஸ் கலோசம் பேண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் கனெக்டிங் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டு செபர் எமிஸ்பியர்ஸ் இதுக்கு கரெக்டாக கரெக்டு அப்போ தவறான ஆன்சர் எது தவறாக புரிந்திருக்கிறது எது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா என்ன இப்போ சொன்னால் எது எது லிம்பிக் சிஸ்டமா 
பட் ஆன்சர் கரெக்டு நீ எப்படி க இது தவறுன்னு சொல்கிற புக்கு பார்க்கணும் ரைட் ஓகே அதாவது லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கால்டு எமோஷ்னல் பிரெயின் எதுக்கீங்களா ஸோ நமக்கு எமோஷ்னல் எந்த வித ஒரு பதற்றம் அடையிறது டக்குன்னு சொல்கிறது ஒரு கோவப்படுறது எல்லாத்துக்குமே வந்து எது இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் தான் செயல்படுது இல்லையா அது தான் எமோஷ்னல் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதுக்கு இந்த லிம்பிக் சிஸ்டத்துக்கு தான் தவறாக ஒரு ஆன்சரை கொடுத்துருக்கு அப்போ ஸோ நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுக்கணும் இந்த லிம்பிக் ஆப்ஷன் டூ இதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்போ இது மூணும் கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு சப்போஸ் இது மாறியும் வரலாம் கொஷினும் மாறி வரலாம் ஆன்சரும் மாறி வரலாம் அந்த புக்லெட்டை பொறுத்து சரியா நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் போயிடுவோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனாக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு சூப்பரான டிப்ஸில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ